Amen. <clears throat> I know that many things have happened in this year that is coming to an end. ఈ సంవత్సరం ముగింపులో వస్తున్నప్పుడు మనం ఒక విషయం తెలిసిన నాకు అన్ప్రెడిక్టబుల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ముందుగా చెప్పుకోలేనటువంటి విషయాలు జరిగాయి మెనీ థింగ్స్ వి నెవర్ థాట్ అబౌట్ హ్యాపెన్ దాని గురించి మనం ఆనుకునే అనుకోలేదు బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ యాజ్ వి హర్డ్ గాడ్స్ వర్డ్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గత సంవత్సరం అంతా వాక్యం విన్నప్పుడు ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా కనబడింది యు నో ద వరల్డ్ ఇస్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ఎ టెరిబుల్ టైం లోకం ఒక భయంకరమైన స్థితికి పరిగెడుతుంది అది యు నో యాజ్ సిన్ ఇస్ మెచ్యూరింగ్ ఓ పాపం ఎంతో భయంకరం పెరిగిపోతుంది గాడ్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ వరల్డ్ ఫర్ హిస్ జడ్జ్మెంట్స్ ఈ లోకాన్ని దేవుడు తన తీర్పుల కోసం సిద్ధపరుస్తున్నాడు బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అదే సమయంలో గాడ్ ఇస్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ హిస్ చర్చ్ టు ఫోల్డ్ అప్ దిస్ ఏజ్ ఈ యొక్క యుగాన్ని సమాప్తి చేయడం కోసం తన సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన యు నో ద ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విల్ బి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టు ర్యాప్ అప్ దిస్ ఏజ్ అండ్ అషర్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఏజ్ ఓ ఈ యొక్క యుగమును సమాప్తి చేయడానికి రాబోయేటువంటి రాజ్యానికి స్వాగతం పలకడానికి సంఘం ఒక సాధనంగా ఉండనది సో యునో యాజ్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ అండర్ ద లార్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ దట్ గాడ్ వాన్స్ టు స్పీక్ టు వాస్ ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడాలని నేను దేవుని సన్నిధిలో నేను ప్రవక్తని కాదు నేను ప్రవక్త కుమారుని కాదు బట్ ఐ నో వన్ థింగ్ దట్ యు నో దెర్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ గాడ్ హస్ స్పోకెన్ అబౌట్ హిస్ చర్చ్ దట్ గాడ్ విల్ డూ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ప్రభు తన యొక్క సంఘం గురించి ఏమైతే చెప్పాడో అవన్నీ కూడా రాబోయే రోజులు అని చేసి తీరుతాడు యు నో కన్సర్నింగ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు వారి సంఘము నిమిత్తం which is concerning you and me అంటే అనగా నీవు నేను సో సమ్ థింగ్స్ గాడ్ హస్ లేడ్ అపాన్ మై హార్ట్ ప్రభు నా హృదయంలో పెట్టిన విషయం you know and um, um the lord took me to the book of isaiah yeshia prasthakam vaipuku prabhu nanu teesukuni velladu akkada na dhyana atu vaipu malichadu aina and before i turned to the scripture in isaiah yeshia grandhamunu teravadaniki munduga i wish to share about the prophet isaiah himself yeshia pravakta gurinche nenu konni cheppanu which really encouraged me నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు అతడు ఒక ఆలోచనతో బాగా పట్టబడి ఉన్నాడు పాతుకుపోయినాడు అది ఏంటంటే తన యొక్క దేశము మెస్సియా దేశముగా ఉండాలని ఆ రకం ఆయన యొక్క రాజ్యంలో అధికారం కింద ఉండాలి దేవుని యొక్క తలంపుతో అతడు తన దేశము మెస్సియా యొక్క దేశముగా ఉండాలని అది ప్రపంచం అంతటికి కూడా కనబడాలనేది ఈ లోకములో ఈ యొక్క దేశం ఈ యొక్క దేశం ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం అద్భుతం కనిపించాలని చూపించాలి and lived in the hope of that all the days of his life that's something that encouraged me oh than jeevinchina kaalam anta kuda ade nirikshan toti atadu jeevinchadu adi nan nijanga ento protsaham chesindi he was looking for that great wonderful day when that would come to fulfillment aa yokka adbhutha dinam koraku atadu ediru chusadu adi ippudu poorthu undadu you know he was looking forward to that దాని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అతను రాసినప్పుడు 
నలభై ఒకటో వచ్చు అంటాడు కదా verse 4141 these things said esias when he saw his glory and spake of him yesia ayana mahimanu chusinanduna ayanu gurchi ee matalu cheppenu yesia ayana mahimanu chusinanduna ayanu gurchi ee matalu cheppenu so one precious thing about esaya or isaiah is he saw the glory of christ యశియ గురించి ఒక శ్రేష్టమైన విషయం ఏమిటంటే అతడు దేవుని మహిమను చూశాడు అతని గురించి మాట్లాడాడు యశియా తన జీవితంలో కలిగినటువంటి సౌభాగ్యం ఇది అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఇది యశియా తను స్వయంగా మెస్సియా రాజ్యం గురించి బాగా మునుగుపోయి ఉన్నాడు అది లోకం మీద ప్రభావం చూపుతుందని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం యశియా గ్రంథం యాభై రెండో అధ్యాయం చూద్దాం గత వారము నేను దీని గురించి చెప్పాను కూడా ప్రభు మరలా ఈ యొక్క లేఖన దగ్గర నడిపిస్తాను నేను పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆనుకొని వేచుకుని ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా నన్ను ఈ యొక్క వచ్చిన దగ్గర నడిపించాడు దాన్ని బట్టి ప్రభు కొందనాలు తెలుస్తున్నాను యాభై రెండవ అధ్యాయం ఏంటి అనేది ముందు దానికి నేను పరిచయ వాక్యాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది దాని గురించి మనం విందాం ముందు రైట్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆరంభంలో వీ సీ హియర్ యునో వెన్ వీ టర్న్ టు చాప్టర్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మనం యాభై ఒకటో అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు అధ్యాయం చదవడం ముందు యాభై రెండవ అధ్యాయం అర్థం చేసుకోవాలంటే యాభై ఒకటో అధ్యాయం చదవాల్సిందే ఈ రాత్రి మనకి ఎక్కువ సమయం లేదు యాభై ఒకటో వచ్చిన అధ్యాయం చదవాలను under the rock whence ye are hewn and the hole the of the pit whence ye are dig neeti anusarinchu yehova nu vedukuchu nundu varla rana maatu vinudi meer ye banda nundi chakka padithiro dani aalochinchu look unto abraham your father and unto sarah that bear you for i called him alone and blessed him and increased him మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించుడి మిమ్మల్ని కనిన సారాను ఆలోచించుడి అని రెండవ వచనంలో ఉంది యాభై ఒకటి రెండు ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క నా పేరు తీసుకుంటున్నారు ఒక జత పేరు ఒక కుటుంబం పేరు మిమ్మల్ని ఒంటరిగా ఇద్దరిని పిలిచాను నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాను that god's people have been devuni prajalu ekkadaithe bandilu gunnaro vaari samayamlo ee matlu maatladutunnaru that's the time god is speaking these words aa samayamlo prabhu ee matlu maatladutunnaru the lord shall comfort zion prabhu yeho comfort zion prabhu siyonu nu aadarinchunu for he will comfort all her waste places tana yokka nirjimga unna desham nunna aa ashirvadistadu as like eden aa tani aranya stalamlo eden vallu chesunnadu దాని ఎడారి భూములు ఎహో తోట వల్ల చేస్తున్నాడు ఆనంద సంతోషము కృతజ్ఞతతి సంగీత గానమును దానిలో వినబడును ఈ రకంగా అది ఈ రకంగా అది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ నేను ఆరో వచ్చులను తీరి డైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాను and the earth shall wax old like a garment and they that dwell therein shall die in like manner but my salvation shall be forever and my righteousness shall not be abolished 
ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుడి క్రింద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలే అంతర్ధాన మగును భూమి వస్త్రం వలె పాతగిలిపోవును అందరి నివాసులు అటువలే చనిపోదురు నా రక్షణ నిత్యముండును నా నీతి కొట్టివేయబడద్దు అని ఆరు వచనములు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుని ప్రజలు ఎంతో శ్రమలు అనుభవిస్తున్న సమయం మధ్యలో వారి యొక్క విడుదల గురించి వారి యొక్క శ్రమలలో నుంచి విడుదల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది దేవుని యొక్క నిత్యతో ప్రణాళిక అయి ఉన్నది శ్రేష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఇది అబ్రహాం జీవితం దగ్గర నుంచి ఆరంభించబడింది ఈ యొక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఏం చేశాడు ఆరో వచనంలో అది లోకం అంతటి మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుందని తెలియజేస్తున్నాడు ఆరో వచ్చిన చూసినప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి అని అంటే దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన ప్రజలు లోకమంతటి మీద ప్రభావం చూపుతున్నారు చూడండి దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యం దేవుడు అబ్రహాం పిలిచాడు తన భార్యను పిలిచాడు అతను ఆశీర్దించాడు అభివృద్ధి చేశాడు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత సియోన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు his salvation is going to fill this earth sion gurinchi matladu thana rakshana e reethiga bhoomi nimputunu cheptunnadu you know, so we see this is the background of chapter 52 idi 52 adhyayam enukolu unnatundi charitra that speaks about god's eternal plan for his chosen people దేవుడు తాను ఎన్నుకునేటువంటి ప్రజల విషయంలో తన నిత్యత్వపు ప్రణాళికను ఈ రకంగా ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు you know see god salvation began with one family devun yokka rakshana okka kutumbam tharambinchabadindi hallelujah and through the ages yugala vembadi came the people of endless glory as we see chapter 51 and verse 6 ya bi yugati aro vachana chusinatuga nirantarapu mahima lonika vimochinchabadu tisravathunaru speaks prophetically about the church of jesus christ అది ప్రవచనాత్మకంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నది ఆరో వచ్చిన అది యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నది ఏ రీతిగా ఒక్క కుటుంబం నుంచి ప్రారంభించబడిందో ఒక కుటుంబం నిర్మించడం ద్వారా యుగాల వెంబడి నిత్యత్వపు దేవుని యొక్క విమోచించబడిన వారు నిత్యత్వం మహిమలోనికి వారు ప్రవేశిస్తారని ఈ లేఖనాలు మనం తెలియజేస్తున్నాయి ఇది సియోన్ యొక్క విజయ గీతమై ఉన్నది హలూయ ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన మాట ఇది సియోన్ యొక్క విజయ గీతపు దినము గురించిన పాట అయి ఉన్నది అది ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది విజయ గీతం దేవుని ప్రజలకు సంఘమునకు పాడిన విజయ గీత మనం మర్చిపోదు ఏ రీతిగా ఆరంభించబడింది సియోను లెమ్ము లెమ్ము నీ బలము ధరించుకొనము పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఇర్షులేమా నీ సుందర వస్త్రమును ధరించుకొనము ఇక మీదట సున్నది పొందనుకోవాలి ధూళి దులుపుకొనము ఎరుసులేమా లేచి కూర్చున్నము చెరపట్టబడిన సియోను కుమారిని మెడకట్లు విప్పి వేసుకొనము and he shall be redeemed without money hallelujah 
హలోయ ఏహో ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు మీరు ఊరకి అమ్మబడుతురు కదా రోకలియకే మీరు విమోచింపబడుతురు దేవుడని యహోవాను కొనుచున్నదేమనగా తాత్కాల నివాసం చేయుటకే పూర్వకాలంలో నా జనులు ఐగుప్తునకు పోయిరి మరి అశ్వరు నిర్నిమిత్తముగా వారిని బాధపరిచాను that my people is taken away for not they that rule over them make them to howl say the lord and my name continually every day is blasphemed oh na janulu ee orukaye konipobadi unnaru varini baadaparchuvaru varini chuchi garjinchuchunnaru ide yehova vaaku dinamellana naamamu dooshimpabaduchunnadi ani aido vachana teliyestundi therefore my people shall know my name therefore they shall know that day that i am he that that speak behold it is i kavuna ichitta nenu emi cheyavalanu ide hovaku na janulu na naamamunu telusukunduru nenu unnananu cheppu vaadanu nene anivara dinamunu telusukunduru on the mountains are the feet of him that bring up good tidings that publish a peace and bring up good tidings of god that publishes salvation that saith unto zion thy god reigneth oh swartha prakatinchu samadhanam chaatinchu swartha manam prakatinchu rakshana samacharam prasarinchu vaani paadamulu nee devudu elabadu chestunnanu seyantho cheppuchunna vaani paadamulu parvathal meda ento pondramulu ayyadu shall lift up the voice with the voice together shall they sing for they shall see eye to eye when the lord shall bring again zion alakinchumu ni kavalu varu palukuchunnaru koodukoni biggaraga paaduchunnaru yehova siyonunu marla rappinchaga varu kannulara chusuchunnaru break forth into joy sing together ye waste places of jerusalem for the lord hath comforted his people Hallelujah. he hath redeemed jerusalem ఎరుసలేమునందు పాడయున్న స్థలములారా ఉత్సహించి ఏకముగా సంగీత గానం చేయుడే యహోవ తన జనులను ఆదరించెను ఎరుసలేమును విమోచించెను సమస్త జనుల కన్నులు ఎదుటి యహోవ తన పరిశుద్ధ బాహును బయలుపరిచి ఉన్నాడు భూదిగంత నివాసులందరూ మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు Hallelujah. Depart ye, depart ye, go ye out from hence, touch no unclean thing, go mm. ye out of the midst of her, mm. be ye clean, that Hallelujah. bear the vessels of the Lord. పోడి పోడి అచ్చరి నుండి వెళ్ళుడి అపవిత్రమైన దేనుని ముట్టకుడు దాని యొద్ద నుండి తొలగిపోడి యహోవ సేవకరణములు మోయవార్లారా మిమ్మల్ని మీరు అపవిత్రపరుచుకొనుడి అపవిత్రపరుచుకొన్ సారీ మీరు మిమ్మల్ని పవిత్రపరుచుకొనుడి nor Sorry. go by flight for the lord will go before you hallelujah and the god of israel will be your reward hallelujah meer torapadi bayalu geraru pari pooritiga vellaru yehova mee mundaru naduchunu israel devudu enemy sainyam venukadi bhagamuna kavalakayenu hallelujah praise be to god devuniki stotramulu hallelujah vandana praise be to god devuniki stotram i share anything now ఇప్పుడు నేను పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఈ వాక్యమే ఎంతో శక్తివంతమైన రాబోయే రోజుల్లో ప్రభు మనతో మాట్లాడిన గాక త్వరగా కొన్ని విషయాలు మాత్రం చెప్తాను during the coming days as the lord would lead us prabhu nadipinchustunna vidhananga raboy rojulu inka telusukundam you know this song of great triumph of zion begins with a very strong note which says awake awake yakka part thy strength o zion ee geetamu ela prarambhinchabadindi anante siyonu lemmu lemmu ni balamu darinchukonumu you know we see here a people who are asleep in a way ఎవరైతే పడుకుంటారో వారు లేవాల్సి ఉంటది ఎందుకనంటే వారు బందీలుగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు లేవాల్సిన అవసరమై ఉన్నది ప్రభు వారిని దగ్గర పిలుస్తున్నాడు లెమ్ము అని అంటున్నాడు నా దర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్ విచ్ ఐ వుడ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ టైమ్ 
అనేక విషయాలు ఉన్నాయి మరొక సమయం వదిలేస్తాను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ప్రభు తానే ఓ దేవుడు తన యొక్క ప్రజలు ఎంతో బల బలంగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నాడు ఈయన అంటున్నాడు కదా లెమ్ము you know a uh, people who are to be awake they are to be god's people lavo valisina varu evaru nante devunu prajala untunnaru you know actually a people who are are normally awake should be god's people in other words maro maatlo cheppalante devunu prajale levali ikkada as we read in the book of thessalonians thessaloni patrika manu chusina pudu ota jayam ota right nidrabhavu ratri patlu padukuntadu evaru manam evaru మన దినపు ప్రజలు ప్రజలము ఎవరైనా లేచి ఉండాలని అంటే అది సంఘమే లేచి ఉండాలి సంఘమే నిద్రమైపోతే ఏమైపోతుంది ఎవరైనా లేవలసింది ఎవరని అంటే సంఘం అది మనము రాత్రి ప్రజలు కాదు చీకటి ప్రజలు కాదు దేవుడు ప్రజలు విడుదల పొంది వారు విడుదల కోసం ముందు లేవలసి ఉన్నది ప్రభు వారిని పిలుస్తున్నాడు కదా లేవని పిలుస్తున్నాడు వారి బలమును ధరించుకోమంటున్నాడు తమ్మను తాము పురికొల్పుకోవడానికి నీ సుందర వస్త్రములను ధరించుకునము యువర్ బ్యూటిఫుల్ ట్రూత్ ప్రభు నీకు ధరి దయచేసినటువంటి సుందరమైన సత్యములు ధరించుకునుము నీవు యొక్క పుట్టుకో వేసుకోవలసినటువంటి వస్త్రం ఏంటి అని అంటే అది నీ వస్త్రము అది నీ యొక్క మాట నీ యొక్క బలమును ధరించు నీ యొక్క వస్త్రములు ధరించు ఆ యొక్క వస్త్రాలు నీకు బలంగా ఉన్నాయి దేవుడు తను శేషించబడిన సంఘమును పిలుస్తున్నాడు వారి యొక్క బందీ స్థానము ముగింపు రాబోతుంది శిథిలమైపోయిన నీ స్థితిలో నుంచి నువ్వు లెమ్ము అని అంటున్నాడు నీ యొక్క ఆత్మను పురికొల్పుకో నిన్ను నీవే ప్రోత్సహించుకో ఎన్కరేజ్ వన్ అనదర్ ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోండి ఓ దేవుడు సియోను తిరిగి సమకూరుస్తాడనేటువంటి నిరీక్షంతో పోల్చేసుకోండి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి చుట్టూ తిరిగే జరుగుతున్న పరిస్థితులు తిరగడం కాదు మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి బరువుల కింద నొక్కు పడిపోవడం కాదు మనము ఇది లేవలసిన సమయం మన యొక్క సంపూర్ణమైన నిరాశ నుంచి లేవలసిన సమయం మన పరిస్థితులను దాటి చూడవలసినది మనకున్నటువంటి బందీ స్థితి నుంచి దాటి చూడాలి మనలో క్రిందకి లాగుతున్న దాని నుంచి మనం దాటి చూడాలి వాటిని చూడాలి దాటి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు చూడాలి దేవుడు ఏమేమి మనకి ఇచ్చాడో వాటిని చూడాలి దేవుడు తన ప్రజల గురించి ఏం మాట్లాడాలి చూడాలి నీ యొక్క ఆశలు బట్టి నువ్వు లేవలసిన సమయం ఇది తన ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలను పట్టుకుని వాటిని ఆశిస్తూ లేవాలి సంఘంతో చెప్తున్నాడు నీ యొక్క చల్లగా అయిపోయిన స్థితి నుంచి లేవు ఫ్రమ్ యువర్ స్లగిష్నెస్ నీ యొక్క సోమర్థం నుంచి లేవు లెమ్ము ఫర్ గాడ్ ద రెస్టోరర్ 
దేవుడు ఆయన తిని సమ కూర్చోబడండి ఆయన మనతో చెప్తున్నాడు కదా సమయం ఆసనమైంది లెమ్ము and then the lord says in verse 2 rendu vachulu antadu kada prabhu says shake thyself from the dust dulu dulupu konamu yes you know he says in verse 1 and and for henceforth there shall no more come unto thee the uncircumcised and unclean sunnati pondani vaadu apotrudaina vaadu lopaliki raadu ani okata vachulu cheptundi god as we heard last week manu vinna kada god is going to do a great cleansing work in his church in his people devudu thana prajalalo sanghamulo shuddhikaranna karyam chestadu and i would like to move on we will see things more clearly in the coming days but rabe rojulu chuddam give an outline of what god is wanting to speak to us prabhu mantu em maatladutunnadu just take yourself from the desk and rise and sit down lemmo kurchunumo quickly brother lechi kurchundum rendu vachunu charapatta padna siyonu kumari శత్రు సాతానుడు పోన్న తినిపిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దుమ్ముని మనం వదిలి దొలిపేసుకుని లేవాల్సిన సమయం ఇది కూర్చొనము ఇరుషులేము ఇరుషులేమా కూర్చొనము యునో వెన్ దట్ దట్ వర్డ్ సిట్ డౌన్ ఆ మాట కూర్చొనము అనే శబ్దం ఉన్న చూసారు హియర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఇస్ ఆర్ ఇజ్రాయెల్ ఇస్ దట్ జెరూషలం ఇస్ దట్ షీ ఇస్ లైక్ ఎ బాండేజ్ వుమన్ ఇక్కడ ఆ మాట ఏమని తెలియజేస్తుందంటే సంఘమైన ఇర్షలేం దేశమైనది బందీగా అయి ఉన్నటువంటిది యు నో సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆమె నేల మీద కూర్చున్నది ఇస్ రైజ్ అండ్ సిట్ డౌన్ ఇట్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ జస్ట్ సిట్టింగ్ రైజింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ బట్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద థ్రోన్ హల్లెలూయా ఆమె లేచి మళ్ళా నేల మీద కూర్చోవడం కాదు కానీ సింహాసనం మీద కూర్చోమని తెలియజేస్తుంది యొక్క మాట ఇక్కడ ఎరుసలేము ఒక బందీగా కూర్చోవడం కనబడుతున్నది దాని మీద కూర్చోడానికి కూర్చోడానికి సీట్ లేదు సంఘానికైనా ఎరుసలేముకైనా నో ఎగ్జాల్టెడ్ థ్రోన్ చింపబడినటువంటి సింహాసనము లేదు దానికి వ్యతిరేకమైన ఒక వచ్చిన చూపించాలనుకుంటున్నాను నలభై ఏడు అజ్జయం అది చాలా చాలా బాగుంటుంది నలభై ఏడు అజ్జయం నలభై ఏడు నలభై ఏడు ఒకటి కన్యాయన బబులోను క్రింది దిగి వన్ మంటిలో కూర్చుండము ఇక్కడ సింహాసనం మార్చే సమయం వచ్చింది ఓ కన్యకైన బబులోను క్రింది దిగి మంటలో కూర్చుండము సింహాసనం లేదు కల్దీయుల కుమారి సింహాసనం లేకయ్యా నేల మీద కూర్చుండును నీవు మృదువైనవని కుమారమైన జనులు ఇక మీద చెప్పరు ఇప్పుడైతే ఈ బబులోని కుమారి సింహాసనం మీద కూర్చుంది ఇప్పుడు సియోను కుమారి అయితే నేల మీద కూర్చుంది సమయం వస్తుంది బబులోను కుమారి నేల మీద కూర్చు కూర్చుండు నేల మీద కూర్చో సంఘము సింహాసనం మీద కూర్చోనైనది అది జరగనైంది దేవుడు బబులోను న్యాయం తీర్చనై ఉన్నాడు God is going to judge that and I want to tell you that Hallelujah. church of Jesus Christ will be raised up to the throne. Oh yeah. devudu babylon nu tirpu tirustadu devudu sanghanni simhasana meda kurcho pedtadu. Now in a place of mourning in her humiliation. Ippudu sangham ento deena sthitilo throsuve pad sthitilo undi. Aameku gaur ganata raabane unnadi sanghaniki. Oh Jerusalem that has become a, a matter of laughter. ఇప్పుడు నవ్వుకులు పాలైంది 
she shall become the city of joy again hallelujah ఓ ఇప్పుడైతే అందరు చూసి నవ్వుతున్నారు అపహాసం చేస్తున్నారు వేళకోలం చేస్తున్నారు గానీ ఏమి ఆనందం సమకూర్చబడుతుంది ఘనత సమకూర్చబడిపోతుంది లోకం మీద ఎన్నైనా ఏమైనా రానే ఉండే జరగనే ఉండే గానీ సంఘానికి మాత్రం మహిమ గారు చేయనున్నాడు ఓ ఆయన లోకం అయితే తీర్పుల వైపు వెళుతుంది is moving towards his her glory oh sangam aithe tana mahima ko ayipu ko saagutunnadi hallelujah verse 3 for thus said the lord you have sold yourself for not and you shall be redeemed without money mudo vachana unnadu kada nivu ev rendu moodu lo hallelujah god stirs himself up here ikkada prabhu taane amen jealous for deliverance of his people తన ప్రజలను విడుదల చేయడానికి ఎంతో పౌరుషం గలవాడై ఉన్నాడు దేవుడు తన యొక్క ప్రజలకు విమోచన కొరకు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు ఆయన ముందుకు వస్తున్నాడు తన వారిని రక్షించడానికి తన యొక్క కరుణను బట్టి చేస్తున్నాడు తన నామము నిమిత్తం చేస్తున్నాడు మరి ఇక్కడ చదువుతున్నాం కదా ఇన్ వర్స్ ఫోర్ నాలుగో వచనంలో దేవుడిని ఇహో అనుచున్నది ఏమనగా అనుకునుచున్నది ఏమనగా మై పీపుల్ వెన్ డౌన్ అ ఫోర్ టైమ్ ఇన్ టు ఈజిప్ట్ తాత్కాల నివాసం చేయటగా పూర్వ కాలంలో నా జనులు ఐగుప్తుకు పోయిరి లుక్ అట్ వర్స్ 3 అండ్ 4 మూడు నాలుగు వచనాలు మనం చూసినప్పుడు డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ లాంగ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ క్యాప్టివిటీ నువ్వు ఎంతో దీర్ఘకాలంగా నొప్పితో ఉన్నటువంటి బందీ నుంచి విడుదల చేయబడతావు నాలుగు వచన చెప్తున్నాడు నేను అలా చేశాను ఆయన చేసిన దానికి రుజువు ఏంటనంటే ఆయన మరలా ఆయన ఇంకా చేయగలడు అనే దానికి రుజువు అది మరొక అనువాదంలో చూడాలనుకుంటున్నాను జస్ట్ మోమెంట్ క్షణం టైమ్ ఇస్ వెరీ ప్రెషియస్ I would like to read a possible amplified amplified bible so then yes yeah for yes. thus says the lord god my people went down at the first into egypt to sojourn there mottamodata na prajalu akkada egyptulaku vellaru the assyrian oppressed them for nothing now i delivered you both from uh, delivered you from both egypt and assyria what can what then can prevent me from delivering you from hallelujah Babylon? amen amen hallelujah yeah so very clear in ent spashtam undu ee yok anuvadalu ento chala spashtam undadu nannu ne aigupthu nunchi nenu vidipinchanu you both from from both egypt and assyria ఐగుప్తు నుండి మరి సిరియా నుండి కూడా నేను మిమ్మల్ని విడిపించాను బబులోను నుంచి నన్ను విడుదల చేయకుండా అడ్డు చేసేది ఎవరు నేనే నేనే విడిపించిన ఐగుప్తు నుంచి వాళ్ళని నీ సిరియా యొక్క బాధ్యత నుంచి నేను విడిపించిన వాడు నేనే ప్రభు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే అదే నిశ్చేతతో అదే బలంతో నేను విడిపిస్తాను వారిని కూడా బాబులో నుండి ఎంత గొప్ప నిశ్చేతి నేను నా ప్రజలను ఐగుప్తు నుంచి విడిపించాను 
అశూరులను సమయం సమయంలో అనేక సార్లు వారు బాధ్యత నుంచి విడిపించాను అదే నిశ్చయతతో అదే బలము పౌరుషంతో ఈ యొక్క బబులో యొక్క బందీ గృహం నుంచి కూడా నేను విడిపిస్తాను వారిని అదే దేవుని ప్రజల యొక్క చరిత్రలో ఆయన చేసిన దాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ దేవుడు వారిని తన ప్రజలను విడిపించాడు ప్రస్తుతం ఉన్న బందీ గృహం నుంచి కూడా దేవుడు తన ప్రజలను విడిపిస్తాడు గతంలో ఆయన కలవ చేసుకున్నాడు వారి ప్రజలను ఆయన తప్పించాడు వారిని విడిపించాడు ఇంకా నేను వారిని విడిపిస్తాను హలలు ఇదే మనకు ఇవ్వబడుతున్నటువంటి నిశ్చేత ఆయన ఇంత ముందు చేశాడు దేవుడు మరలా చేస్తాడు దేవుడు సీయను తన యొక్క మహిమకు తిరిగి సమకూరుస్తాడు హలలుయ నా జనులు నా నామము తెలుసుకుందరు నేనున్నానని చెప్పివాడు నేనే అని వారు ఆ దినమును తెలుసుకుందరు హలలుయ వండర్ఫుల్ ఎంత గొప్ప సంగతి ప్రభు నీకు వందనాలు యు నో బికాజ్ మై నేమ్ ఇస్ బ్లాస్ఫేమ్డ్ ఎందుకంటే నా నామము దూషించబడుచున్నది అప్పుడు నేను లేస్తున్నాను అండ్ మై పీపుల్ షాల్ నో మై నేమ్ నా ప్రజలు నా నామం తెలుసుకుంటారు యెహోవా నా నామం యెహోవా అని తెలుసుకుంటారు దాని అర్థం అది ఇట్ ఇస్ ఐ ఇదిగో నేనే ఆ పని చేయనేనను ఆమేన్ అండ్ యు నో దట్ ఇట్ ఇస్ ఐ ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్ దట్స్ వాట్ నేనే ఉన్నవాడను అనువాడునని he brought deliverance to god's people from egypt ai gupta nunchi varu vidipinchina vudu moshe tho cheppina maata ide nene unna vaadanu anuvaaduna unnanani ayana moshe tho teliyesadu ayana ee roju nu kuda alla teliyestadu that's what precisely it is behold it is i idugo nene ani ikkada cheptuna maatalu spashtam ayina ardham nene anuvaadanu anuvaadanu deliverance to my people from egypt ఐగుప్త నుంచి విడుదల చేసిన వాడు నేనే దేవుడు తన ప్రజల యొక్క ఘనత కోసం చేస్తాడు తన యొక్క గొప్ప నామము నిమిత్తం చేస్తాడు దేశ క్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క సంఘం గుర్తిస్తాది దేవుడు తన నామమును బట్టి ఘనమైన నామం బట్టి చేస్తాడు ప్రజలు దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని సమస్తం కోల్పోయారు లోకంలో మునిగిపోయింటున్నారు దేవుని యొక్క దేవుని గురించి సమస్తం కోల్పోయారు దేవుడు వారికి విడుదల దయచేస్తున్నారు ఎందుకంటే అబ్రహాం తో దాన్ని నిబంధన చేశాడు నేను చెప్తున్నాను పిల్లారా దేవుడు నిబంధనలు వాగ్దానాలు చేసే దేవుడు దాన్ని నెరవేరుస్తాడు అబ్రహాము శారాను పిలిచాడు ఓ ఆ యుగాల వెంబడి ప్రజలను లేపాడు ఆయన దేవుడు ఏర్పరిచిన వంశము ద్వారా భూమి లోకం అంతా కూడా తన మహిమతో నింపుకుంటాడు దేవుడు తన నామము నిమిత్తం ఈ పని చేస్తాడు and therefore the lord says they shall know that god's providence governs this world andukosu ee lokamulo unnatundi pedda pedda adhikarulu prabhutvalu telusukuntaru ayane enta goppa vaado ganamaina vaadu the providence of god is still governing this world despite every effort of man మనుషుడు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ దేవుని యొక్క ఏర్పాట్లు ఇప్పటికీ లోకం మీద వెలుబడి చేస్తున్నది దేవుడు తన ప్రజలకు విడుదల దయచేస్తాడు తన నామం బట్టి ఆయన యొక్క శక్తిని బట్టి ఆయన మాట్లాడేటువంటి మాట వారికి విడుదల కలుగు చేస్తుంది 
ఆయన మాటను బట్టి తన శక్తిని బట్టి బందీ గృహంలోంచి దేవుడు విడుదల దయచేస్తాడు ఆరంభంలో ఆయన మాట్లాడాడు అలా జరిగింది ఆయన అన్నాడు అలా జరిగింది ఆయన చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు అలా జరిగి తీరుతుంది దేవుడు తను ప్రజలలో చేసినటువంటి చరిత్రలోకి మనం తీసుకెళ్లి చూపిస్తున్నాడు నేను చేసి చూపించని చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా చేసి తీరుతాడు ఏడో వచ్చిన వచ్చినంలోకి వెళ్దాం సమయం అయిపోతుంది స్వార్థ ప్రకటించు that bringeth good tiding good tidings of good that publisheth salvation that saith unto zion swartha prakatinchuchu samadhanam chaatinchuchu swartha manam prakatinchuchu rakshana samacharam prasarinchu vaani paadamulu nee devudu yeluchunnadu ani siyona tho cheppuchunna vaani paadamulu parvatalu meeda ento sundaramulai unnavi hallelujah how beautiful upon the mountains are the feet of them హలలుయ పర్వతం మీద ఎంత సుందరములై ఉన్నవి దట్ బ్రింగ్స్ గుడ్ టైడింగ్స్ ఆ స్వార్థ ప్రకటించ స్వార్థమాను ప్రకటించు వారి పాదములు యు నో देयर ఫీట్ హస్ బీన్ డస్టి వారి యొక్క పాదములు మట్టితో ఉన్నాయి ఫీట్ హవ్ బీన్ వెరీ వారి పాదములు అరిగిపోయి అలసిపోయి ఉన్నాయి బట్ ద లార్డ్ సేస్ ద ఫీట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు కదా వారి పాదములు సుందరమైనవి హలలుయ హౌ బ్యూటిఫుల్ అపాన్ ద మౌంటైన్స్ ఆర్ ద ఫీట్ పర్వతుల మీద ఎంతో సుందరమైనవి ఎవరైతే స్వార్థం తీసుకుని వెళ్తున్నారు పర్వతము నుండి మరొక పర్వతం వైపు తీసుకుని వెళ్తున్నారు వీరు ఈ ప్రజలు ఎవరు వినడానికి ఇష్టపడడం లేదు కానీ సమయం రాబోతున్నది people begin to long to hear the true word prajalu devunu satya vakyanu vinadaniki aashakti kaliguntaru there are people who are longing to hear god's true word the time is up oh samayam ayipoyindani telisi devunu prajalu satya vakyanu vinadaniki aashakti kaliguntaru tired of the captivity of babylonian system babylonian yok paddathilo bandi gunnadu aldantu alisipoyaru they are tired of that దాని వల్ల అలసిపోయారు ఇలాంటి నామకార్థంతో ఈ సంవత్సరాలు తరబడి అలాగ వాళ్ళని మోసగించి నచ్చాడుతూ కింద తీస్తున్న మాటలను బట్టి వారు అలసిపోయి అంటున్నారు వీయ ప్రజల దగ్గర సందేశం ఉన్నది ఎవరు వినడానికి ఇష్టపడలేదు ఎవరు పాదాలు అయితే మట్టితో ధూళితో ఉన్నాయో ఇప్పుడు అవి సుందరముగా మారి ఎంతో శ్రేష్టమైనగా మారిపోతున్నవి ఎందుకు తెలుసా వారు రక్షణ వారు సంపూర్ణ రక్షణ ప్రకటిస్తున్నారు గొప్ప రక్షణ ప్రకటిస్తున్నారు ఆ గొప్ప రక్షణ ఏంటి ఓ హలో దేవుడు ఏలుచున్నాడు ఆయన రక్షిస్తాడని కాదు ఓ సియోన్ వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి సందేశం ఏంటంటే రాజు ఏలుచున్నాడు అనేటువంటి ఆ సువార్థమానం ఏంటది సంపూర్ణమైన రక్షణ గురించిన సంతోషమైన వర్తమానం దేవుడు ఏలబడుచున్నాడని ఆయన రాజై ఉన్నాడు అనేది సుసమాచారము ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు సింహాసనం మీద ఆశ్రయుడై ఉన్నాడు హలో లూయా మెయిన్ 
ఆ సందేశం వినడానికి ప్రజలు ఆశిస్తూ ఉంటారు వారి బందీ నుంచి బందీ నుంచి బయటకు వచ్చి దేవుని వాక్యం నెరవేర్చబడి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు రాబోయే రోజుల్లో దేవుడు తన సంఘ భూమి మీద ఏమైనా జరగనివ్వండి సంఘం గురించి ప్రభు ఏమైతే మాట్లాడో అన్ని కూడా మహిళమైన కార్యాలు చేయనాడు దాని అర్థం ఏంటి అసలు మనం ఏ బందీలుగా ఉన్నామో ఆ బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఏమేన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు యు నో షేక్ అవర్ డస్ట్ ఆఫ్ మన యొక్క ధూళిని మనం దులిపేస్తాం మనం లేవనై ఉన్నాం ఏమేన్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు డు యెట్ అ న్యూ వర్క్ ఇన్ హిస్ చోసెన్ పీపుల్ దేవుడు తన యొక్క ప్రజలలో గొప్ప కార్యం చేయనే ఉన్నాడు లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్టు దిస్ న్యూ ఇయర్ విత్ అ గ్లోరియస్ హోప్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్లోరియస్ వర్కింగ్ ఇన్ హిస్ గ్లోరియస్ పీపుల్ మనము గొప్ప మహిమ గల నిరీక్షణతో మహిమ గల దేవునితో మనం నూతన సంవత్సరం అడుగుపెడదాం టుగెదర్ షాల్ దింగ్ ఫర్ దే షాల్ సి ఐ టు ఐ వెన్ దోడ్ షాల్ బ్రింగ్ అగైన్ జాయిన్ ఆలకించుడి ఆలకించు నీ కావలు వారు పలుకుచున్నారు కూడుకొని బిగ్గరగా పాడుచున్నారు యహోవా సియోను మరలా రప్పించగా వారు కన్నులారు చూస్తున్నారు ఓ వారి యొక్క స్వరం పైకెత్తుతారు తిరిగి రమ్మని ఎందుకు ఈ కావలు వారు ఆనందిస్తున్నారు ఇక్కడ ఆనందం అనేది ఉన్నది తర్వాత వస్తుని చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది కావాలి వారు స్వరం ఎందుకు బిగ్గర పలుకుతున్నారు వారు కలిసి పాటలు పాడాలని కారణం ఏంటంటే దేవుడు తన ప్రజలలో ఏం చేయనయి ఉన్నాడనే దానిని వారు వారి నేత్రాలు తెరవడం వారు వారు చూస్తున్నారు కాబట్టి అంత సంతోషంగా పలుకుతున్నారు మన హబక్కు రెండో అధ్యయనం మనం చూసినప్పుడు అక్కడ గడియారం మీద గడియారపు శిఖరం మీద నిలబడుతున్నాడు దేవుని దగ్గర నుంచి జవాబు పొందాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇక్కడ శిఖరం మీద ఉంటున్నాడు కావలు వాడు ఎంతో దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు వారి యొక్క గడియారమును కూడా ప్రార్థనలో పెడుతున్నాడు వారే మొట్టమొదటి చూడగలను వారు వారే మొట్టమొదటి వినగలను వారు వారి ప్రభుని వారి యొక్క ప్రభుని వెతికినప్పుడు అలా జరుగుతుంది వారు చాలా పట్టుదలతో ఉన్నారు జవాబు కొరకు ఎదురు చూడడం వారు చాలా పట్టుదలతో ఉన్నారు వారి హృదయంలో ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా ఉన్నది ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా దూరం నుంచి చూస్తున్నారు చాలా దూరం నుండి చూడగలుగుతున్నారు వారు ప్రభుని వెతకగలుగుతున్నారు వారు ప్రభు దగ్గర జవాబు కూడా పొందుతున్నారు ఇక్కడ కావలు వారు ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు ఆనందంతో బిగ్గరగా పాడుతున్నారు పాటలు వారు ఏమైతే ఏ వెలుగులైతే దారు చూసారో ఆ ప్రార్థనలకు ప్రభు జవాబిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంత ఆనందంతో పాడుతున Amen. These are things God is going to do brothers and sisters. ఈ విషయాలు ప్రభు చేయనే ఉన్నాడు ప్రియులారా. God will have his watchmen. దేవుడు అటువంటి కావలు వారిని కలిగి ఉంటాడు. He prepared. ఈ సిద్ధ పడి ఉన్న కావలు వారు ఉంటారు. See things. చూసేవారు. Born things. హెచ్చరించేవారు. Blow the trumpet in Zion. సియోనులో బోరానాదము వాయించేవారు. ఊదేవారు. Tell the people of God. దేవుని ప్రజలకు చెప్పేవారు. And also people will stand in their watch. వారు గోపురం మీద నిలబడి చెప్పేవారు దేవుని యొద్ధ నుంచి విషయాలు పొందుకుని 
you know it says here in verse 8 for they shall see eye to eye varu kannulara choochunnaru ani goppa sangatharai eye to eye kannulara choochunnaru yes they shall see eye to eye varu kannulara choostaru you know when he says eye to eye kannulara ante ardham it it means face to face mukhamukiga avuna kada it means face to face mukhamukiga choostunaru haleluya a god who was hidden all this time inni samsaral nunchi daagi unnatuvanti devunni in the times of captivity var bandiluga unnappudu you know a cloud had covered his face ayana mukhamunu meghamu kammi vesi untunnadi you know during the time of captivity the face of god was covered by a cloud ఓ వారి యొక్క ముఖ ఆయన ఆయన ముఖమును మేఘము కమ్మి వేసినది వారు బందీలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క గాఢ మేఘములు మాయమైపోయాయి కారు మేఘములు ఓ సియోన్ యొక్క రాజును ముఖాముఖిగా చూడుతున్నారు హలోయ్లోరీ the king of zion face to face raj my sion yokka rajunu mukhamukiga chustunnaru ippudu hallelujah hallelujah what did john say ikkada yohanna em cheptunnadu the word was made flesh as vakyam sharir dhariyai mana madhyalo nivasinchanu we beheld his glory amen ayana mahimanu manu chusinnam amen we beheld his glory ayana mahimanu manu chusinnami says that which we saw we declare unto you ఓ స్వర్ పత్రికలు అంటాడు కదా మేము ఏమైతే చూసాం అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఎటువంటి కావలు వారిని దేవుడు లేపుతాడు అని అంటే ఆ బండ మధ్యలో నిలబడి దేవుని మాటను చూసి విని చెప్పేటువంటి ప్రజలను లేపు దేవుడు లేపుతాడు నేను నాలో ఉన్నటువంటి నిరీక్షణ తో చెప్తున్నాను ఇది ఎంత మంది ఎంత వరకు నేను అనిపిస్తున్నా నాకు తెలీదు ఎంత వరకు ఇది నా కళ్ళ ఎదురు కానీ పూర్తయితే నాకు తెలీదు ఆ నిరీక్షణలో ఉండకుండా నన్ను ఆఫ్ చేయగలడు ఎవరు చెప్పండి maybe the enemy will try to stop me satru na naapadan prayatnam cheyochemo i live in that hope that's why i was encouraged by the life of isaiah yesya jeevitham dwara nenu ee rakamga na prochinchabadi nenu aa nirikshana jeevistanu annan messiah vastadu jeevi nenu chustanu na aashtha unnadu his glory and spoke of it ayana mahimanu chusadu maatladadu messiah yokka mahimanu chusi maatladadu hallelujah so god will raise up his watchmen అటువంటి కావల వారు లేపుతాడు దేవుడు సియోను యొక్క ముఖముఖిగా చూస్తారు ఆయన ఏ రీతిగా యోహాను తన సువార్తలోను పత్రికలోను చెప్పాడో ఇది నిజంగా కానీ ఉన్నది గత వారు విన్నారు కొంతమంది ఉంటారు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క జీవమును వాక్యమును పొంది దేవుని ప్రజలకు ప్రకటించేవారు అటువంటి నిత్య నిరంతర జీవమును పంచుతారు వారు కరెక్ట్ అయిన మాటలు చూస్తా వింటారు వారు దానిని పూర్తి కావడం కూడా చూస్తారు వాగ్దానాన్ని చూస్తారు దాన్ని నెరవేర్పు కూడా చూస్తారు వారు చూశారు మోసేకు ప్రభు చెప్తున్నాడు కదా నేను నీకు చూపించు దాని ప్రకారంగా మార్పు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయదు సుమాస్ ఈ యొక్క పరిచర్య దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు చూస్తాది దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు నెరవేర్చబడ్డం కూడా చూస్తారు ఓ యొక్క మాటలు చెప్పడం చూస్తాది దాన్ని నెరవేర్చబడ్డం కూడా చూస్తాది రాబోయే రోజుల్లో ప్రవచనాలు చూస్తాది అది ఈ యొక్క పరిచర్య ప్రవచనాలు చూస్తాది ఆ సంఘంలో ఏ రీతిగా నెరవేర్చబడి అనేది అది కూడా చూస్తాది వారు కన్నులారా చూసిదంటే దాని మాటకు అర్థమది 
వారు కన్నులారా చూచేదరు సమయం అయిపోయిందండి ఈ యొక్క ఇటువంటి కావల వారు దేవుడు తరిగి సమకూస్తాడు దేవుడు తన ప్రజలను ఆదరించాడు తొమ్మిదో వచ్చిన ఎరుసలేం లో పాడైన స్థలంలో ఉత్సహించి ఏకముగా సంగీత గానం చేయడు ఓ ఎరుసలేం నుండి పాడైన స్థలములారా కలిసి పాడండి యహోవ తన జనులను ఆదరించాను ఎరుసలేమును విమోచించాను సమస్త జనముల కన్నులు ఎదుట యహోవ తన పరిశుద్ధ బాహు బయలుపరిచినాడు బూదిగంత నివాసులు అందరూ మన దేవుని రక్షణ చూసేదరు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనందరితో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను పదైపోయింది పదైపోయింది నేను ముగించిన విన్నాను చాలా విషయాలు ఇక్కడ పదకొండు పన్నెండు పది పదకొండు పన్నెండు మీరు త్వరపడి బయలుదేరరు పారిపో రీతిగా వెళ్లరు యహోవ మీ ముందర నడుచును మీ ముందర నడుచును ఇస్రాయేల్ దేవుడు మీ సైన్యపు వెనుకటి భాగం వారు ఐగుప్త వదిలిపెట్టినప్పుడు చాలా త్వర త్వరగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు ఎలాగంటే ఎగిరిపోయినట్టుగా త్వరగా వదిలిపెట్టేయాలి ప్రభు మీ ముందర నడుచును కానీ ఇప్పుడు ఐగుప్తులోంచి బయటకు తీసుకొచ్చిన విధంగా కాదు ఇప్పుడు కనాన్ దేశంలో ఎలా ప్రవేశించారు తెలుసా అక్కడ త్వరపడి చేయలేదు లేదు అది అక్కడ త్వరపడి చేయలేదు దేవుడు యర్ధాను గుండా తీసుకుని వెళ్లి ఎరుకోలో ప్రవేశపెట్టాడు వారిని నూతన సంవత్సరం దేవుడు తన సంఘమును నడిపించిన ఉన్నాడు ప్రభు మన ముందర నడుచును ఇస్రాయల్ దేవుడు మీ యొక్క ప్రతిఫలం ఏంటను ప్రభు మీ ముందర నడుచును ప్రభు తన సంఘం మీద ముందు నడుచును నీ సంఘం భాగస్తులు అయితే ఆయన నీ ముందు నడుస్తున్నాడు ఆయనే తనకు ప్రతిఫలమై ఉన్నాడు తన సంఘమునకు ఆయనే ప్రతిఫలమై ఉన్నాడు దాని అర్థం నీవు నేనై ఉన్నాను ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక ఏమే ఇదేదో అభ్యాసం చేయడానికి కష్టం కష్టమైన అనొద్దు ఇది జరిగి తీరుతుంది చేస్తారు ఓ ఈ ప్రవక్త మెస్సయ యొక్క మాటతో మునిగిపోయి ఉంటున్నాడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు ఎలా చనిపోయి తెలుసా మీకు చరిత్ర చెప్తుంది మనస్సే రాజు వారే అతన్ని చీల్చి వేశారు చరిత్ర అది చెప్తుంది అక్కడ రెండు కర్ల మీద అతను కట్టువేశారు అలా చనిపోయినప్పటికీ అతను గొప్ప నిరీక్షణ ఉండడానికి గౌరవం చేయగలిగారు దేవుని యొక్క యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మహిమను చూశాడు అది మహిమ అంటే ఆయన మన ముందు నడుస్తాడు ఆయన మనం నడిపిస్తాడు ఆయనే మన ప్రతిఫలం ఏంటాడు అటువంటి నిరీక్షణతో మనం కలిగి ఉందాం అటువంటి ఆశతో కలిగి ఉందాం 
shake off the dust oh lemo dulupukonamo doodu dulupukonamo not on the floor anymore ek meeda nela meeda undaddu simhasana meeda undale amen you calling adi ni pilupai unnadi ni pilupu na pilupu ni pilupu na pilupu devun sannidhulu manandaru nadapadam hallelujah thank you jesus hallelujah lord blessed be the name thank you jesus hallelujah shall we all return thanks to god in one voice hallelujah kuraba kaya shakata laramakas laraba khashya kat every heart that has been strengthened and encouraged and stirred Hallelujah let us return thanks to God hallelujah thank you Jesus glorious things of the are spoken over Zion hallelujah hallelujah lord jesus you are going to awaken your church awaken that song that you have put within us oh god hallelujah yes oh god awaken that song that you have placed within us oh god jesus hallelujah lord jesus Hallelujah Lord Jesus we thank you Father Hallelujah Lord Jesus Father we thank you for this 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 night We thank you for this time together in your presence oh God One year is coming to an end just a few hours are left perhaps and we'll cross over to another new year But we thank you Lord for helping us to gather as the body of Christ as your people chosen and separated for thyself weak as we are lord we cling to thee lord for you are the one who will succor us lord jesus and will take us on a god hallelujah lord jesus for you who began with abraham and sarah lord is going to multiply and is going to fill the earth hallelujah and your glory will fill the earth of god hallelujah thank you jesus lord we thank you for lord even isaiah 52 is a song of triumph of god hallelujah triumph of zion of god yes oh god and we want to sing that song in the coming days of god our we want our lives to be that song of triumph of god we want our lives to be one of that hope Lord one that is living in that hope of God like even like the prophet himself of God saturated with this very thing our understanding of the messiah messiah and the messianic nation of God that will really come upon this whole nation of God and have an impact of God thank you Jesus he lived in and dreamt of that and lived his life all through with that of God even so help your church help each one of us oh god in the light of all that we have heard of oh god jesus oh god you are going to do a work amongst us you are going to do a work amongst your redeemed people amongst your remnant church in the earth of oh god scattered in various places you are sending your word of oh god you will raise them up oh god you will have watchmen upon the walls you will have the watchmen waiting and keeping their watch of god hallelujah they will see eye to eye the king of zion of oh god jesus hallelujah we thank you father the waste places will rejoice and sing on oh god unto thee thank you father you are going to lead your people it's not going to be in haste to god but it's going to be a leading by the mighty hand of god thank you jesus and you will be our reward We thank you Father for all that you have spoken and hallelujah Lord we pray Father that you would take us on hallelujah kuraba kaya sakata la ramakaya my people believe my word that which i have spoken through my prophets of old surely there will be a performance of my word in my elect in the coming days therefore do not look into your own things and the pathetic captivity of your own life but lift up your eyes to behold 
that your deliverer is standing near thee. For thy deliverance and your captivity is, is coming to an end. Your deliverance and your captivity is coming to an end. Your deliverance will begin as your deliverer is standing by thy side. Behold therefore and see the hand of God. Hallelujah. Behold and see the hand of God. And surely your hearts will begin to rejoice because of the Lord thy God. Because the Lord thy God, because of the Lord thy God, you will begin to rejoice in your heart. Thus you will begin to see changes and deliverance and liberation. Therefore lift up your heads and behold your Redeemer coming to Zion. Say the Lord thy God. Therefore, say not about what happened in the past. Forget those things. Repent and turn and return. And lift up your head, lift up your hand to the King of glory. Say the Lord thy God. Thank you, Jesus. Father, therefore, in all humility, we come before thee. We humble ourselves. You have given us this word. Lord, I want to live in the hope of this word. Lord, and that's my prayer for my brothers and sisters in the body of Christ. That this coming year will be a year of walking closer with Christ. Arm in arm with the King of Glory, experiencing the power of His cleansing, the power of His resurrection. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, that's our prayer tonight as we conclude. Cause us, O oh God, despite whatever things may happen, we know that the King reigneth in Zion. Hallelujah, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. For you are the greatest reality. You are the greatest truth. There is nothing besides you as truth of God. We bow before thee. We worship thee. We bless thee. Give you the glory and praise. And as you are redeemed the people of God, together we want to look forward. To the one who goes before and the one who is our reward. Amen. Bless thee with all our hearts. Worship and bow before you. In Jesus' most precious and matchless name we pray.